வெல்கம் டு விங்ஸ் கிச்சன் தமிழ் கத்திரிக்காய் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடானது கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி நாலு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாமே எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொரியட்டும் எல்லாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டும் நான் சின்னதாக ரெண்டு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வணங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கறி மசாலா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கணும் வணங்கினதுக்கப்புறம் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் அதையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு இப்போ கத்திரிக்காயே இந்த மாதிரி நாலாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த மசாலாவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் இதே மாதிரி நான் எல்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் எடுத்து அந்த எண்ணெயில் வச்சிடலாம் நல்லா இந்த கத்திரிக்காய் வந்து எண்ணெயிலேயே வேகணும் நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம சிம்லேயே வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் கரண்டு எதுவும் போடா போட்டு கிளறாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் எடுத்து இந்த மாதிரி குளிக்க விடுங்க அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகும் கொஞ்சம் நேரம் சிம்லேயே வச்சு நீ இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நேரம் இருந்துச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கத்திரிக்காய் எப்படி நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இது நம்ம எண்ணெயிலே வேக வைக்கிறதுனால நல்லா வெந்துடும் சீக்கிரமாக வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கடாயை வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க கத்திரிக்காயும் அதிலேயே சேர்த்துடலாம் இப்போ மசாலா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மீதி இருக்க மசாலா எல்லாமே அதில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி மசாலா ஊற்றி கொதித்ததுக்கப்புறம் கூட சேர்த்தலாம் நான் வந்து முன்னாடியே எண்ணெயில் சேர்த்துட்டேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கிரேவி மாதிரி ஆகிடுச்சு சூப்பரான கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வின்ஸ் கி